хэрэгтэй. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Цуврал төслийн маань ээлж дугаар ихэлж байна. За энэ удаа бид нар тун онцлогтой дугаарыг ярих гэж байна. Сэдвийг ярих гэж байна. За энэ сэдв юу вэ гэхээр манай Монголд бол одоо маш том асуудал болоод байгаа хог хог хаягдлын талаар мөн хог хаягдлыг дахин боловсруулах талаар ер нь дэлхийн бусад орнууд чухам яг энэ тал дээр энэ асуудал дээр яаж шийдсэн бэ гэдэг тал дээр манай позитив монголыг орон орон дахь төлөөлөгч нэр маань одоо яг фокуслаж ярих гэж байна. За тэгээ өнөөдөр бас яг энэ сэдвэр дээр бас хамтдаа ингээд оролцоож байгаа гэдэг Монгол улсаас хишиг далаагаас хишгээгээ бас урж оролцуулсан байгаа. За тэгээ бүгдэд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр би бас хишгээгээсээ эхлээд яриагаа ихэлмэр санагдчихэл байна л да. Одоо өнөөдрийн энэ байдлаар Монгол энэ хог хог хайгдал хогны дахин боловсруулалт тал дээр одоо Монгол улс маань ямар гарах хэмжээ авч байна. Ер нь яг өнөөдрийн байдал ямар үнэ нэг нууц биш бол бүр нуулгүйгээр бүгдийг нэг илэн далангүй хэлээч их үү. Манай бас чи өмнө хог хайгдлын тухай хууль гэж байсан. Тэр хууль нь хуучин хууль нь ол одоо одоогийн хуулийн аж. Одоо ирэгцэн орчны бүрдэл нь аюу маш сайн биш. Зарим ихэнх зүйлүүд нь дутуу байсан бол 2017 оны 5 сарын ог хуйланда бол ерөнхийдөө өмнөх байсан шийд нөө дутуу байсан шийдлүүдээ бүгдийг нь ерөнхийд нь зөвхөнлөөд манад бол одоо нэг үе бодол харьцангуй ерөнхий орчин бол бүгдээ дагаа хог хайлын тухай хуйлаа дагаа дагалдагч урмууд одоо бол хараах стандартууд нь бол батлагдаагүй бас нь бол ерөнхийдөө батлагдсан байна гэтэе яг өнөөгийн байдлаар авч үзвэл одоо манад бол хог хайлын нэгдүгээр англи ялгалтын систем тогтолцоо өгт байхгүй Англи нь ялгах ёстой гэсэн нөгөө хуулийн заалт орсон боловч одоо хүртэл ингээд нэгдсэн тогтолцоогоор ангилж ялахгүй байх бид хогоо дахин боловсруулалтын төвшингийн хувьд авч үзвэл манад одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа 27 он үйлдвэр байгаа гэсэн юм нь бүртгэл байгаа хгүй юу гэтээ яг ингээс одоо яг байнгын үйл ажиллагаатай явуулдвуруд бол гэвэл одоо ер нь их цөөхөнлтөө нэгт одоо түүх гэхдээ энэ хомсдол нөгөө хог хайгт англи алагдв бас болоод хомсдол асар их өрөөстэй. Хоёрт нөгөө дахиад эдийн засгийн нөгөө хувьд болохоор хөрөнгө оруулалтын орчин аягүй та та бас манад одоо бодлого орчин мод имждэггүй. Хог хайгтлээ яг үлдрүүдийг нэг бүрчлэн. Тэгээ урт одоо юу манад хамгийн аюултай зүйл нь нөгөө болоод байгаа юм байна. Манай бас энэ нөхцөлтөө хог хайгтлаа англиж алагдвгээс болоод Тэгээ одоо шууд одоо нэгцэн хогийн цэг дээр хог маань шууд асгадаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэн дунд чинь аюултай хог хайгдал бол ингээ хог хайгдал нөө бүгд хамаагүй хайгдаа. Үүнээс үүдээд одоо хүний эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчин одоо асар их хэр бохирдуулж байгаа хгүй. Тэгээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаа харуулахад одоо нэг ширх зүгээр энгийн зүгээр хог хайгдал нь ганцхан ширхийг аюултай хог хайгдал ороод хамт хайгдчих юм бол тэр хог хайгдал тэр ч ихтэй аюултай хог хайгдал болдог гэж үздэг юм байл да. Чи манай улсад бол бүр ингээд англи ялгалт гэдэг юм огт байхгүй. Эргэдэд одоо багаас нь экологийн боловсрал ч юм уу энэ хог хайгдлын тухай мэдлэг олгодтгүй. Ер нь энэ салбар бол аягүй хэцүүл байгаа л да өнөөгийн байдлаар бол тэгээ нөө хүмүүсний авч хилцдгүү за яг хот яг хог штэ ингээл хайгдчихдаг ингээл шатчихдаг гэдэг боловч нөө хор нөлөө нь бол бидний эргэн тойронд асар их байх болоод байгаа. Ер нь нөө 1975 онд болох хэрэг манай улсад нөө хог хайгдлын морфологийн бүтцийн судалгаа гэж хэлдэг юм аль даа. Тэнд хийгдсэн байсан судалгаанаас авч үзэхэд манай улсад ерөөсө хог хайгдлын бүтцэн нэг ширхэг хуцар савнд гэдэг англиал огт байдаггүй байсан чинь одоо бол нөгөө хүн ам өссөн хэрэглээ нэмгдсэн гэдэг байдлаасаа олоод ингээд огт өөр болчиход байгаа хгүй нөхцөл байдал өөрчлөгдөө дүүсээд байгаа. Гэтэл бид нар дахиад нөгөө хог ангилахгүй байна, дахин боловсруулахгүй байна, хог хайгдлаа их өсөр дээр нь яаж бууруулахгүй гэдэг тухай огт санаа зовхгүй байна. Гэтэл манай улс бол одоогоор хог хайгдлын хувьд бол маш хэцүү байдалтай. Тэгээ ганц нэг статистик мэдээнүүд хэлэхэд одоо энэ манай улсад хог хайгдлын улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн 427 төвлөрсөн хогийн цэг байдаг юм аль. Энэ нь болохоор нийт 11798 га талбайг хамаарад энэ одоо нийт хэмжээгээр нь авч үзвэл 200 орчим километр газар буюу ингээд бүх бүхэл бүтэн одоо бид нарийн сайн мэдгээр төрхийн цагаануу байдаг шүү. Тэрнээс 3-аас 5 3-аас 4 дахин том хэмжээний газар бол хогонд дарагдчихад энэ байга тэр нэг дарах 
агаар урс хүрсэн бохир дуулаад гэд одоогоор л байж байна. Мм дээрэс нь дахиад нөхцөлтэй англи алгалтын тухайд бол манад ерс англи алгалтын нэгдсэн одоо тогтолцоо байхгүй бид нэр хогоо ерс хин ч хаан ч англи алгалтгүй. Мм яг хоо эмнэлгийн хог хаягдал бол нөгөө тусгай аюултай хог хаягдал гэдэг үүднээс эмнэлгийн хог хаягдал бол англи алгалтад байгаа харьцангуй бус тоог ихлэх бодол а тэгээ хог хаягдлыг одоо яг нөгөө хайлтсан байгаа цэгүүд дээр нь одоо бид нэрийн сайн гэдгээр нөгөө орон гэргүй хүмүүс ч юм уу эргэд болохоор нөгөө хогт үүгч хог зарим нөгөө тэгэж худалдаж авах дахин боловсруулалт хийгдэж байгаа ганц хоёр хогийг тэнгээс дахиж ялгаад одоо хоёр төгч түүхий эд авдаг цэгүүдэд тушаагаад ерөнхийдөө манай улс нэг иймэрхүү л бичл байдал та энэ хог хаягдлын тухайд ер нь бол чиний яриагаас бол хог хаягдал төр ер нь хамгийн их анхаарч хогн дээр яг тулж ажиллаж байгаа усууд нь хог төвдөг гэр орнго усууд бол чорой шүү дээ тий яг үндэ тий тий яг үндэ бол тэр хүмүүс л яг хог хаягдлыг англиа ялгалт гэдэг ганц зүйлийг хийгээд цааш нь түүхий дээ болгоод амжуулж байгаа хүмүүс л байна за тэгэхээр чиний яриагаар бол ерөнхийдөө монгол улсын хэмжээнд гэж ярьж үзэж байна тий энэ бол зөвхөн улаанбаатар монгол улсын бүх хот сум аймаг дүүргэд бол яг энэ байдал бол байна гэж ойлгож болох юм байна. А дээрэс нь бол манай хуулийн хувьд бол хууль бол байгаан бай. А тэгсэн мөртлөө хуулиндаа бол зүгээр ялгаж хаяна л гэсэн болохоос биш хэрвээ ялгахгүй хайсан тохиолдол тэгэн ингэн гэсэн тэр зүйл заалтууд нь ер нь яг ямар байдаг юм болоо. А хуулиндаа бол яг хоо тийм зүйл заалт байгаа л дээ. Хүн эргэн ачхан нэг байгууллага болгон хог хаягдлын англин ялгах ёстой гэсэн боловч хэрвээ тэгээгүй тохиолдолд бол одоо тийм арга хэмжээ авна шүү. Тийм торгуулч юм уу те. Тийм за тий торгуулч юм уу. Одоогоор бол яг нөө бүр яг тийм хэмжээгийн тогтоо тогцсон юм байхгүй. Гэтэ тийх ёстой гэдэг юу заалтууд бол байгаа. Яг нөө зүрчлийн тухай хуулиар бол зарим тохиолдолд хог хаягдлаа нөгөө шатаа багштай байхгүй. Хог хаягдал шатаасан тохиолдолд торгуулийн хэмжээ болоор нэгцэн байгаа. Ягаад гэхээр нөгөө хог хаягдал шатаахаар бүр илүү их агаар орчныг бохирдуулдаг. Аа. Нөгөө тий ил шаталтаас үүдэд диоксин пуран гэдэг бодис ялгардгийн байл та. Энэ бодис нь болохоор шууд хүний үргийг нөгөө үргийн гажиг үсгэх гол нөхцөл болдог. Дээрэс нь одоо янз бүрийн хорт хаадар ч юм аюу олон өвчнө их сурвалж болдог гэж байгаа хэрэггүй. Тэгээ манай улс уг нь бол нөгөө энэ юуны хаа хүрээнд болохоор хог хаягдлын тухай альдаа хог хаягдлын тухай яадаг олон улсын нөгөө конвенцэд болохоор ер нь бол ихэнх конвенцэд нэгдэж орсон байгаа. Одоогоор бол Тэ тэгээд одоо конвенцийг дагаад одоо манай улсын хэмжээнд нөгөө үндэсний хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ дагаад одоо яг манай хэрэгтэй одоо яг хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөр гэвэл энэ нөгөө удаан цадардаг органик хурдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр бол одоо яг хэрэгжээд явж байгаа 20 он хүртэл. Аа. Хэрэгжих төлөвлөгөөтэйгээр яг 20 онд энэ удаан цадардаг органик хурдуул энэ хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор төрөний миний ядаг диоксин роны хэмжээг 93% хуваар бол багсан гэж зөөрлт авсан бол явжлаагаал та ер нь бол за гэхдээ энэ одоо аха тэр хөтөлбөр бол хөтөлбөрийн хувьд бол асуудал байна та хөтөлбөр нь бол за тэр бодисыг бол багсах нь гэл тэр гараад байгаа бодисын дээр анхаарад байна та хамгийн гол нөө хог тарьж байгаа одоо нөгөө хүмүүс хүмүүс шүү дээ тэр хүмүүсийн тархинд хогийг ялгаж хаях ёстой ингэх ёстой гэдэг тэр хөтөлбөрт нь яг юу тусгасан байна вэ тэр хүмүүст ойлгох ухаалан сурчлуулах хийх тэр хамгийн чухал надад санагдаадах юм. Тэ яг одоо нөгөө эрдэ ч ихэлсэн экологийн боловсрал гэдэг утгаараа бол яг тийм ажил хийгдэж байгаа ажил бол одоо нэг байхгүй боловч хөтөлбөртэй аяхаа тодорхой хэмжээгээр тусгагддаг ч өгсөн байгаа утгаар байхгүй бол байдаг. Гэтэ тэгээд одоо яг бодтоор одоо бидний эргэн тойронд хэрэгжээд ийм асуудал шийдэгдээ явж байгаа зүйл байхгүй л байна л та. Ингээ сонсохоор ингээ шууд заримдаа бүр ингээ бүр томоос том санаа алдмаар санагддаг шүү дээ. Монгол тоо заримдаг юмнуудыг сонсохоор. За манай өнөөдрийн бас бид нартаа бас орж байгаа манай позитив монголын төлөөлөгчнөрөөс манай зочноос бас асуух саний ярьсан юм дээр нь тодруулах юм юу байна вэ? бүгдээр тэрэн дээр саний ярьсан юм дээр жоохон ярилцж байгаад тэгээд тухайн тухайн орондоо хог хаягдлын чухам яг яаж хийдэд энэ гэдэг гаргалгаануудаа яриулъя гэсэн гэж бодож байна. 
бодлого сайд зорилтод бодлого 20 он хүрт хэрэгжүүлж ингэсэн шүү дээ тий аха одоо методика гэж байдаг шүү дээ метод арга нь юу аргачлал нь юу яа одоо юу амар зорилгоор яасан гэдэг аргачлал нэх гоё өсөл зүгээр л хэрэгжиж байгаа зүйл үү зарим бас хэрэгжиж байгаа үнүүд чинь метод нь айгүй сайн болохоор яг зорилтондоо хүрчтгий юм байлээ шүү а энэ бол хүрэх магадлал хэр их байгаа вэ гэж магадлал асууж чи 20 он хүрт тий яг хүн энэ нөгөө юу багхгүй юу өв нь бол энэ нөгөө нүбийн үл ажил дүрийн хөдөлгөөний газар гэж байдаг шүү дээ тэр тэгээд нөгөө даян дэлхийн байгальлах орчны сангаас одоо Монгол, Камбож, Вьетнам, Лаос, Филиппин гэдэг тав улсад түрүүний мэдээ явж байгаа. Тав улсад явж байгаа. Тэ асуултыг нь яда нөгөө нэг асуулт нь болохоор өөрчлөн бодлоор тэр нь зөрилтөө хүрэх магадлал хэр их вэ? Тавис дэшүүд ошо. Нөгөө яг үндэ би бол тавис доош хөг гэж бодож байна. Аа за тэрийг арна. Нөхц байх хэцүү шүү дээ. Аа юу н яг аргачлал нь бол ихтэй айжгүй юу өсөл аргачлал нь муу болохоор унтж байгаа юм уу? Яг юу нь дунгаад байна уу тий? Аа юу юу болоод хэрэгчгүй байна гэхээр нөгөө яг нөгөө системтигээр энэ асуудлаа хүндэж авч үзэхгүй яда яг жишээлбэл ил шатлах гэдэг юм юунаас болоод байна вэ гэхээр яг үндэ манай улс чинь хэцүү шүү дээ нөгөө ямар хүмүүс ил шатлахгүй би болоход байна вэ гэхээр нөгөө амьдралын төвшин айгүй асар бат мэдлэг боловсрол л муу ч юм уу те тийм хүмүүс ч одоо нөгөө эргээд гарч байгаа хор хөнөөлийн мэдэхгүйгээр өөрсдөө болох эргэн тойрныг бохирдуулаад байдаг гэтэл манай улс эргээд ингээд хүмүүсийн хатар боловсролын төвшин ч юм уу амьдралын төвшний энэ тэгс данд хаарахгүй болохоор яванда тэр нөгөө боломжгүй хүмүүсийг чи тэгэж болохгүй гэдэг ч нөгөө болохгүй болч ал гэмт аа тийм бэ ойлгосон ойлгосон за би асуухан асуусан шүү дээ шүү за манай хинээс оюун далаа бас зочноос сонирхсан асуулт юу вэ саний ярьсан юм дээр тийм сонсоод өнгөрч байна аа харамсалтай ер нь бол харин тийм яг л амьдралын төвшин доогор байгаа тэр хүмүүс дээр л хүн тусна л да сая нөгөө нэг дуу муус таах агаарын бохирдлыг бууруул одоо агаар агаарын бохирдл хамгийн хөөсгч байгаа хүмүүс гээл тэр хүмүүсийг л чичлээд байна шүү дээ үлдээ болохоор л тэдэрэг чичлээд зөвтэй адил одоо тэг яах хэвээр энэ ажил төрөлтэй л болгох хэвээр одоо орлогтой болгож ийш тэр хүмүүс чинь тэр одоо уул нар цар болгон хогны мөнгө гэж төлж байгаа үү зүгээр тэг бүх хөрх одоо бид харуулын айлууд ч гэсэн төлж байгаа шүү дээ тэгэхээр тэр хогны цоглуулаа л ачуулчих юм энэ дээр заавал ингээ цоглуулаа шатаагаад идэг нь мөнгөн төлж байгаа юм чинь ачуулах хэвээр гэсэн тийм бас одоо хүмсэр суулгах хэвээр юм болоо. Яах хэвээр юм тэр хүмүүсээр сах хэвээр юм байна л да. Тий яг хоо энэ дээр нөгөө дахиад нэмэлт тайлбар хэлэхэд миний хүсэл би сая зүгээр нөгөө жишээ татаад яг тэр удаан цадардаг органик бохирдуулагч нь тухай конвенцийн дагуу тийм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа боловч ер нь нөгөө нэг дахиад одоо Яг хоо хог ачуудлаа тий. Очигдсан хог бол хогийн цэг дээр очоод шууд дахиад нөгөө ланд бил хийгддэг. Манад чи анхлын ялгаар тий. Ланд бил хийгдээд хийгддэг бол ч манай дээр тэр ланд бил нь болохоор бас нөгөө яг олон улсын стандартын дагуу хийгддгүү. Дэрнээсээ болоод иргэн тойрны хөрсөө хөрсөө бохирдуулж идэг дээрэс нь ланд бил нь асар их ил шатлалтыг гэхээ би болоход байдаг байхгүй манай хогийн цэгүүд бол баян ерөнхийдөө бол шатчихдаг. хавар мавар намарта бол тэр нь ланд билээс үүсэлтээ шатлалтаа л явагдчихэдэг. Аа. Тэгээ дөрөв нөгөө хэлсэн шүү дээ. Манай Монголд энэ хогийг дахин боловсруулах 27 үйлдвэрийн одоо 10 хэдэн итгэхтэй ажиллаж байна гэлөө тий. Тэгэхээр тийм үйлдвэрүүд үйлдвэрүүд маань одоо дүрг дүргээс хогуудын авиач зүгээд энэ үү тэр ямар зарчмаар яаж явдаг юм бол тэрийг бас сайн мэдэхгүй. Тэрийг нэг мэдээлэл өгөөч гоо. А тэр болохоор ерөнхийдөө нөгөө үйлдвэрүүдэд төрөний мөнгө ярьсан нөгөө хог төгчд буюу да тэр хүмүүс л англи алгалт хийгээд байна гэсэн шүү дээ өнөөдөр монголын нөхцөл тэр хүмүүс англид төсөн нөгөө англид жаалгасан хогнуудаа хоёрдогч түүхийн эдийн цэгүүд байдаг хгүй юу улаан батар очих хэмжээнд бол бүтэлтэй 128 цэг байна гэсэн юм сүүлийн судалгаа тэр цэгүүдэд одоо 1 килограмын ер нь 300-аас 500 орчим төгрөгөөр ч юм уу ачиж тушаагаа тэр тушаагдсан цэгүүд нь дахиад нөгөө дахин боловсруулах үйлдвэрүүдтэй түүхий идэй авчиж өгч юм л гэсэн үг л тээ. Аа. Аа. Тим системээр яваад байгаа юм биш тээ тий. Тим л систем. Дараалла. Аа. Тий. За. За тэгвэл одоо манай хэсгээс одоо чиний бодлоор чамд ямар гаргалгаа байна вэ? Яавал одоо манай Улаанбаатар хот за Монгол улс тэр аяараа ер нь хоггүй их сайхан болохоор энэ хогийг ер нь чиний бодлоор яац хэцэлмээр юм шиг чамд ямар гаргалгаа байна? тэрийг сонсож болох юм. Яг хоёр нөгөө нэг улс орнуудын жишээн дээрээс үзэж байхад гол нь нөгөө 
хог аяглын менежментэй боловсрангүй болгоод амжилттай хэрэгжүүлсэн төхнийг бол хамтын ажиллагаа оролцоо хүмүүсийн боловсралын төвшин маш чухал байдаг гэж тэ экологийн боловсрал яагаад гэхээр их хүмүүс бид нөө мэдгүйгээсээ болж өөрийгөө болон хүрээлэн боо орчноо бохирдуулаад ингээ хордуулаад байдаг бид нэг нөө баг ахаас нь одоо магадгүй зэрэгтэй ахаас нь ч юм уу Японд бол гэдэг гэж сонсож ирсэн яг нөө хог аяглын тухай юм юм та ингэж хог аяглын англих хэвээр гэд нөө систем тэгэр боловсрал нэгдүгээрт олох маш чухалаа хоёр дэх яг уу нөө дахин боловсрал үйлдвэрүүдийн их дэмжлэг үзүүлэхийн тулд одоо төрөөс нэг албан ёсны нэг дэмжлэг ч юм уу дахиад нэг тийм байхгүй бол манай үйлдвэрүүд бол нөхцөл байдал болох гэх зүв байдаг дэмжлэггүй одоо янз бүрийн юмнаас одоо хөрөнгө оруулалт аваад үйлдвэрүүдээ дахиад бүрцөөс ааш шинжилгээ технологиос ажруулдаг гэхээр тийм асуудалтай гуравта бол яг уу бид нөө Ё бидний дахиад нөгөө хамтын оролцоо л ер нь хамгийн юм маш чухал юм болов гэж бодож байна. Нөгөө нэг хэсэг нь ингээд тэрийг англиж ялгачаад ингээд нэг юм системтигээр явуулгаад байдаг. Нэг хэсэг нь огт тоохгүй бол энэ ч нөгөө хүн болгоноос хог гардаг болохоор бид бүгдийн оролцоо л илүү их чухал юм болов гэж бодож байна. Тэгээ манад бол нэг үе бодвол уг нь яг уу ирцэн орчин бол бүрэлдээд байгаа. Үнийгээ дагаад яг нэг төгцөн менежментийн бодлогоор цаашаа хэрэгжүүлээд явуул. Уг нь бол манай улс чинь зөвхөн онтой шүү дээ. Заа тэгвэл ойлголоо өнөөдрийн Монгол төр дундаа Улаанбаатар хотын байдлыг бол ойлголоо тэгэл дахиад нэг том санаа алдахаар байна. Тэгээд одоо яах вэ? Аа одоо бүгдээрээ бас бусад орнуудын юу гаргалгааг бас яригч бодож байна. За тэгээ манай бас бусад нөгөө өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орж амжаагүй байгаа манай а төлөөлөгч нар маань бол одоо энэ энэ нэвтрүүлгийн доор коммент өчиж өөрөө өөртөөхөн байгаа газраа бас ямар ямар байдлаар энэ хогийн хогны асуудлыг хогны дахин боловсруулах асуудлыг шийдсэн бэ гэдэг талаар коммент өчиж үлдээнэ те за эхлээд хинээс тулгаагаас эхлээ гэж бодож байна за пошид ер нь энэ хогны асуудлыг яаж шийдсэн бэ нэ тэр дунд яг тулгаагийн байгаа хот өөрөө энэ хогны дахин боловсруулах энэ хогийг ер нь яаж шийдсэн бэ нэ энийг ярайч гоо за тэгээ энэ асуудлыг хоёр юм тамир тодгож ярмаар санаа гэдэг чинь. Аа магадгүй ихнийх нь жоохон сонирхолтой богино хүмүүс хоёр дахь нь жоохон уртаж магадгүй. Аа ихнийх нь болохоор ерөнхийдөө бол нөгөө дэлхий дээр өнөөдрийн байдлаар хогоо дахин босруулж байгаа орнуудын хувьд авч үзэх юм болов. Одоо тэр нөгөө байгууллага байгаа шүү дээ. Дэлхийн хогийг нь одоо хэр их дахин босруулж байгаа гэдгийг судалдаг байгууллагаас бол ихний 10 оронд амар сонинж Ай ай ай. Мм. Найман европи орнд. А дөрөвдөх нь болохоор европи биш орно. А тэгээд арвтх нь өөрөө л нэгдэх, хоёрдх, гурдх. Тэгээд дөрөвдөх нь болохоор өөр орно. Тэгээд тавдах 6 7 7 юс гээд бүгд европи орнод байгаа байхгүй. Тэгээд дундчлаад үзэх юм бол нэг 46 ов. Нийт хогныхоо 46 хувийг дахин босруулж ингэж үзэж байгаа юм л да. Яг яг тэр нь болохоор нөгөө хэмжээгээрээ эсвэл нөгөө гаргаж байгаа 7 үлдэх. Эсвэл калграмаар эсвэл нөгөө а бэнд ч тэгэд нөгөө эдлхүүнээрээ бас хэмжиж болно. А тэгтээ одоо зүгээр тэр орнуудыг зүгээр дурдах юм бол ерөнхийдөө бид нар нөгөө ойлголт авчиж байгаа байхгүй. Ямар орнууд байна гэх юм нэгтэн герман бараг. Хооронд бол бараг айлхан тоо нэг нэг хов хоёр хувиар л зэрж байгаа. Хоёрт нь Австер. А гуравт нь болохоор хойд солонгос. Софт корей гэдэг нөгөө бидний мэддэг солонгос. Гуравт нь дөрөвт нь болохоор Уэлс гэдэг англи биш дээ. Уэлс гэдэг чинь зөв Уэлс гэдэг зөв хэрэг хэсэг. А тавт нь Швейцар. Зургаад нь Италь. Тэгээд 7-д нь Бельги, 8-д нь Нидерланд, 9-д нь Словен, тэгээд 10-д нь Сингапур гэж байгаа байхгүй. Оо за. Тэгэхээр ч нөх ахны 10 орноос хоёрх нь нөгөө. А би зөвхөн энэ сонирхол хэлэх гээд Польш биш дээ нийт хогныхоо ерөөсөө л 10 хувийг дахин боловсруулж ингэ гэж. Энэ үзүүлэлт дээр маш сул. А би хоёр дахь хэсэгтэй Польшын талаар ярья. Зөвхөн ихний юм дээр харахад ингээд ихний 10 орны 8 нь Европ орн байна тий. Аа тэгэхэд би ерөөхдөө ерөөхдөө нийт дээр нь харахыг хүсэх юм бол ингэж ийн гэж бодож байна. мэдээж энэ хог босруулна гэдэг чинь ерөөсөө аа ирээдүг харж л хогоо босруулах гэдэг шиг байна. Ингээл хорсоо бохирдуулаад усаа бохирдуулаад агаараа бохирдуулаад байх юм бол эсвэл өөрийнх нь гэр орон орчин тойрон их мөх олон тэ дүүрэгч үед юм уу хотон ч юм уу. А үгүй томроод ирэх юм бол ус нь илүү бохиртай болно. Бүр байх юм бол дэлхийд бохирдуулахаар хэмжээнд аюултай байж болно шүү дээ ерөнхийдөө болно тэ. Тэнгүүд энэ европи орнууд ягаад илүү нэг босруулахад ингээ мөнгө хаяад байна гэхээр э итнэр нэг жилээр биш хоёр жилээр биш 10 жилээр биш магадгүй 100 жилийн дараахыг хараад өнөөдөр босруулж эхэлж байгаа шиг байна. Аа. Юу гэсэн юу гэж хэлэх гээд энэ бол польш бол одоо ингээд 
миний анзаас нар бол ингэдэг байхгүй польш ингээ бүх одоо шинжилгээ сургуулийн шинжилгээ эмнэлгийн шинжилгээ ингээ бүх юм хийж тээ тий төр засгаас нь гарч байгаа бодлогыг ингээ анзаахад миний бодлоор нэг ойролцоогоор 10-аас 50 жилийн дараахаа бодож хөдлөөд авсан байна 50 жил гэдэг чинь нөгөө уус төрч юу нэ алидыг өгсөн байх хугацаа шүү дээ ерөөхдөө бол тий гаргасан шийдвэрийг гаргасан улсууд шүү дээ тий гаргасан улсууд нь 50 жилийн дараахыг харсан тий 50 жилийн дараахыг хөдлөөд байхад энэ хогийнхаа 10 хоо хувийг болсруулж шүү дээ Тэгээд дээрэс нь польш дэлхийн хамгийн мундаг одоо зартаа ус болж чадахгүй байгаа хамгийн баян ч юм уу. Тэгэхээр өөрөө л итар ч юм уу тий. Эсвэл англичууд дор хайж 100 магадгүй 150 жилийн дараахаа харж хөдлөөд ийм юм хийгээд байгаа хаа гэж бодод байна. Тэгэхээр хэдэн жилийн дараахыг харж хөдлөж байгаа болсон байна. Тэр хэмжээний хэмжээгээр хогоо болсруулаад ялангуяа бусад одоо юмдаа аялал сайн хараад байгаа юм болов гэж. Бодож байгаа байхгүй. Зөв зөв. Тий. Тэгээд хоёр дахь хэсэг нь болохоор хоош бол 50 жилийн дараагийн хараад байгаад ингэ гэдэг юм. Ерөөсөө 3 хүн янз яг хогийг одоо босруулж байгаа юм л да. Энэ тэгэхээр дараагийн жишээн дээр холбогдолоо тэгэхэд ийм байгаа хэвхгүй. Би өөрөө хогоо ангилахад би гурал ангилна. Шил, цаас, босод хог гэж байна. Оо за. Хоош бол 10 хүн хог босруулдаг гэсэн пластика ялгадаг үсэв шүү дээ ерөөхдөө бол. Яг хөөнд нөгөө ногоо шар тэгээд хар үнд гэдэг үү харан гүтэр бүх юм хийчихэн ногоо юмд нь болохоор шил хийж байгаа одоохон да эднэр бол нөгөө германд чинь бол тав бол зургаан ангилдаг байхаа германд явах хэвчтэй хүмүүс наамар сайн ангилдаг байхаа польш бол саяхнаас хийсэн ерөнхийдөө бол одоо баг л монголтай адилхан да тэгтээ гурав л одоо ангилдаг а зүгээр би хувь хүний талаасаа хараад цаг бол дээрэс нь хэтгэхэд томор хараа ярьлаа шүү дээ ус орнууд ингэж ингээд хувь хүний талаасаа хараад хэлэх юм бол надад ийм байгаа байхгүй би хичнээн хогийг аялахыг аялаа ангилахыг хүсээд хэрвээ би гэрийнхээ гадаа ингээ хога байр гарсан чинь ганцхан хогийн сав байвал би яах вэ? Би гурван юм нэг дотор хийгээл хаяа нэг зэрэг өсөө. Надаас яг үндэ шалтгаалахгүй байгаа хөөхгүй. Аа. Би бол тэгж ярьж байгаа. Би юу ч хийгээд надад одоо ямар ч шанс байхгүй. Би одоо хичнээн хога ангилъя гэд надад үнэхээр боломж байхгүй. А гэтэл би ингээд гэрийнхээ гадаа аргууд манай гэрийн гадаа ингээд том хогийн сав гурв байдаг байхгүй. Аа. Аа хамгийн том нь болохоор хоёр шиг юу ч хамаагүй хайдаг нь тэр. А тэгэд шил туста а тэгэд пластика хийж болно а өнгөгүй пластик гэдэг нь тэгэд цаас хоёр картон цаас хоёр гэдэг ерөөс л гурван ангилж байгаа байхгүй тэгэхээр хэрвээ тэр газар хийжээд одоо дараа нь миний ухамсрын талаар яриул илүү зүгээр байгаа байхгүй би өнгөн сурттай гурван ангил цагаа өрмөөр юм уу нэг рүү хиймээр юм уу гэдэг чинь миний сонголт болч шүү дээ би ухам сурттай эргэн байвал гурван ангилаад өнөөдөр тэгэд заавал гурван туста юм гаргаж хайж болно эсвэл би шууд залхарсан үедээ хийчих болно А гэхдээ ямар тохиолдолд миний гадаа гурван хогийн сав байгаа байхгүй. Яг ингээ өнгөөр нь аялсан. Дээр нь юу юу гэдэг юм бичсэн. Тэгэхээр надаас бол баг шалтгаалахгүй байгаад хэрэв миний гадаа ганцхан юм уу тав байсан бол л гэдэг хэл шал өөр болчихсон. Тэгэхээр энийг бол би ус нь хэрэг алсын хараатай тэр хэмжээнд нь л одоо бэлэн бүтээгдэхүүнийг биелүүлнэ. Германд явахад бол бүр яаж ингэж хайгэлд болно гэж бодохоор байсан. А Швейцарьт бол бүр үнэхээр хүмүүс нь үнэхээр Швейцарьч одоо хамгийн л үнтэй орн шүү дээ. тэгч чин хагасан бүрцэн сайн тэд тэр чин ингээ цогцлуулсан цаг картонуудаа ингээ муутахгүй картонуудаа цаасаар боогоод машиныхаа ард хийгээд аа тэгээд ингээ авч явчаад картон хийдэг газар гайвч хийж байгаа байхгүй тэгэхээр юугүй л байна л да эхлээд улс нь бүр ингээ бэлдээд өгсөн байна аа тэгээд дараа нь хүмүүсийнхэн юу орж ирж юм гэж би бол харж байна аа зөв сонирхолоод хэлэхэд бол польш бол энэ юугаар 10 хоо хувийг л болсруулж байгаа гэж бодож байна аа гурван ангилсан байдаг а тэгээд нөгөө шуудан байж штэ тэгээд шуудангийн салбаруудаар болохоор батари буюу нөгөө нэг хуруу зайнууд авиж хийв. Хуруу зайга тэр гурын алирын чийж болдог. Аа. Тэгээд батари гол би юу яг ингээ хурааж байгаад нэг 10 болохоор ч юм уу шуудан давиж болно. Шуудан болгон хуулийн дагуу тийм юм байх хэвээр. Аа том дэлгэрүүдээ заавал бас юу байх хэвээр заагаад өгчсөн. Батарийга яг тэрэн тэйдэг. Батари авал бол үнэхээр ус бүх хорноос хогноос хамгийн хортой юм шиг байна. Аа. Аа ингээд цааш нь ярих зүгээр сонирхолтой идвэл ингээд дөрүүл байгаа юм чинь 2 нь Европоос 1 нь Австралиас 1 нь Аз ТВ-с байгаа. Амар өөр өөр тийм бэ. Мангүй одоо төвшөө өөр ТВ-с удаа ярих байхаа тий. Асагад ярих юм бол надад дахиад ганц хаяр хаяр юм байна шүү. Аа за. За залгуулаад нэгд Европод дуусгах гэдэг. Би бас одоо шивэдээс өөрөө хөдсөн харснаа бас яриад дуусгах чиг бодож байна. Аа шивэд болохоор Польш гэдэг юм бол бас арай их ихээр ялгадах юм бэ. а мөн а нэмдэг нь юу вэ гэхээр шивэд нөө электрон хогнуудаа тусдан тавин бас аха электроны одоо хэрвээ миний сахлын машин өвдрөх ч юм уу те тэгэхээр бол би шал өөр юу рүү ангилдруу хийн 
а дээрэс нь хоолны хогийг ялгаад тий хоолны хогийг бүр тусд нь бүр маш одоо тий одоо бүр тусд нь уутан төртөл хийх хоолны хог хийх тэр пластик уутан тийхгүй штэ бүр цаасан тийм уутан хийдэг юм бэлээ за тэгээд картон бол ойлгомжтой тэр бол ялгаж хаяна а модны хогийг бас ялгаж хаяна модны хог одоо модоор бүтээхдгүй хийсэн тий а тэг модны хогийг ялгахта бүр айхтар тэр модонд хадсан хадаасуудыг ялгаад төмрийн нос ялгаж авч хайд юм бэлээ а тэгээд би бол анх ирчээд бол надад жоох ихлээд бол айгүй тийм яшигтай санагдв сүлдээ өөр ингээд дастг юм бэлээ яагаад гэр иргэн тойрны орчин одоо энэ сүүний юм нөгөө вакуум цаас байдаг шүү дээ а тэрний дээдлийн таглаа бол өөрө пластик байгаа шүү дээ тэгт тэр тэр таглаагийн тайлаа тэр юу гэ савын өөр пластик пластик руу ингээд хийж хайж байгаа Тэгэхээр энэ чинээс би юу хараад байна вэ? энэ хогны энэ одоо хогны энэ боловсрлыг энэ бүгдийг эдийнх энэ сургуулаас нь бүр цэцэрлэгээс нь олгодог юм шиг надад санагдсан. Одоо жишээ нь ингээд хог ингээд хайж байгаа ингээд юу харахаар ингээд дийлэнх нь бол ингээд аа гэжүүд нь хүүхдүүдээ дагуулж авч хайдаг. А тэгээд хүүхдүүдтэй жоохож байсан, томч байсан хүүхдүүдтэй ингээд өгөж хүүхдүүдээрээ хаяулж байгаа. Нэг юм бол дийлэнх нь тийм үзэгдлийг бол харж байсан. Аа үйс нэр өөрсдөө ингээ тийшээ яг хаяа үлгэрлэж харуулхад байх л да. Гэхдээ ингээ хүүхдүүдээрээ дамжуулж за. Энэ энэ пластик хаашаа хайдаг вэ? Нөгөө тийм ингээ гүжжээ пластикны зурах та эсвэл пластик битсэн гэдэг рүү хийн ингээ тийм бүр нэг тэр нь ингээ бүр ингээ тархинт нь ингээ тийм юмаар одоо өссөн хүүхд чинь мэдээж 18 19 20 болчоор бүх хогийг бадж аваад ингээ хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх энэ системийг нэгдүгээрт бас боловсрол одоо энэ боловсролынх нь энд нь оруулж өгөх хэвээр надад бол харагдсан. А дээрээс нь дүүрэг болгон одоо одоо эднийх бол коммун гэж яриадгаа л да. Дүүрэг болгон энэ хогн дээр бол л ста маш хүчтэй анхаарт юм бэлээ. Хэр вэ тэр айл одоо одоо тустай энэ хаус дамжирч байгаа юм айлууд ингээд тэр хамгийн их одоо хогны асуудалтай айлууд одоо хамгийн их ялгадгийн орос суцнаас илүү ялгадгийн энэ хаустай айлууд тэр вэ яг тэр тогцсон хайцгэнд нь яг тэр үнд нь хайхгүй бол дүүрэг тэр байрын хурааж авах хүртэл эрх мэдлэлтэй гэдэг юм бэлээ яг тэгэхээр энэ бидний хууль дүрмийг зөрчсөж байна гэдэг юмнаас үүднээс а тэгээ дүүрэг бол энэ дээр бол маш хатуу зогсдог хуулийн хэрэгжилтэн дээр дүүрэг нь өөрөө анхаардаг а дүүрэг нь хүмүүстэй анхаархынхаа хэрэг а хүмүүс нь дүүргээсээ би хогоо хаймаар байна надад тэр хогийн савнуудыг гаргаж өг надад энэ ялгаж өг энэ болцоог нь гаргаж өг эргээгээд би би энэ хариуцлага энэ шаарддаг энэ тогтолцоог бүр бүр ингээд маш сайн суурилж өгсөн юм бэлээ одоо жишээ нь манай Улаанбаатар хотод дүүргээс нэг хүн та хогоо ялахгүй хайлаа гэх юм бол одоо тэнд бөө хэрүүл болох байх гэж би бодоод байгаа байхгүй тийм үү тэ тий а тэгэхээр а энд дүүрг нь хогийн савнуудын сайхан бэлдэж өгдөг. А бэлдчихэд байхад хогоо айхгүй бол бүр байрын хурааж авах хэмжээнд хүртэл. Тэр хүнийг тэр дүүргээс хөөх хэмжээнд хүртэл. А их торгуул бол мэдээж торгуул байгаа бүр эцтэй тулах юм бол тэр дүүргээс хөөж гарах хэмжээнд хүртэл очиж гин бэл. Шивэд бол энэ хогны тал дээр бол маш тийм одоо европын холбоо гэдгээрээ эдний хол бол маш тийм хатуу байдаг юм бэлээ гэдэг мэдээж авсан. Нөгөө нэг юуны талаар Одоо нөгөө Австралийн талаар сонсчихэд би харин үүр дээрээ нэг хятад руу хогоо зарцдаг гэд мөнгө өгөөд зарцдаг тий мөнгө буцаж авдаг уу тэгэд сонсчихэд над сонсчихэд над үнэн сонирхолтой байсан яг өнөөдөр харин нэг Австралийн сон орчихсон над бас аавар сонирхолтой байгаа тий за одоо оюун талаар тий одоо би оюун талаагаас сонсмоор ер нь Европ бол ер нь бол ижилх юм бусад бүх орнууд энэ дэр нэг жоохон жоохон юмнууд нь одоо нөгөө хууль дүрмэн дээр тэндэр жоохон чангал улмал чангараа явна болохоос ш ер нь бол а яг л нийтлэг одоо үндсэн юм нь бол нэг юм байна. За оюун талаа гэх юм яриг сонсъё тий. За аа тий. За энэ Австрали анх хамгийн хамгийн анх ирээд шок энд орсон юм бас нөгөө хог англах. Тэр зөв манайх бол нэг л байдаг шүү дээ тий. Тэгэл нөгөө айлын хажи өрөөнд ороод манай Австрали хүмүүс за ишээ тийшээ ишээ танаа юм ишээ танаа юм за ишээ хог ай хийн гэл ярьж байгаад би нөгөө ус одоо юунихээ сүүнийхээ савыг одоо пластик савыг шууд хогийн савнд хийхэд өө чи ягаад ийшээ хийж өглөө нөө би гайхаад би хана ихтэй үлэ гэхэд тийшгээ яа одоо султгаад тэрг хоосон болгоод тэгээ тэр ангилсан одоо хогийн сав руу хийн гэлээ нөө тийм үү энд чи тэгээ юу юу ард ингээд бас заалгуулж байгаа байхгүй манай уусаа тийм байдгүй өстөө учлаараа одоо юу юу хийх хэвээр ингээд 
яг л нөгөө пластик шил сонин картонод ас тустай ах шиг байгаа. Тэгж ангилч хийн гээд одоо яг хаусын гадаа бол нөгөө шар тагта ерсайкл тэгээ улаан тагта одоо гарбичууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ юуны гадаа болохоор одоо он сууцнуудын гадаа болох л бас нөгөө картон бин тустай ингээ гур ангилч ч ах шиг картон бин тэгээд юу гурав гарбич тэн гутлаа ингээ хаа эдлтийн гутлаа аюу байгууллага дээр болох л бас тэр нь өшөө улаан ангилгд нь оо ресайкл дотроо тэгээ тэр нөгөө ресайкл ч нь уутан дотроо одоо манайхан жишээлбэл уутан дотор хийж агаад гадагшаа гаргаж бид нар бол уутан шидчмээр байгаа байхгүй юу тэгээ би ч мэдхгүй ихлээд бас уутан шиддэг байсан тэсэн чи тэр уутнаас юу авсан пластик оо юу энгийн хог хайглар руу орох хэвээр энэ уут чинь нь бол энэ шиг явахсгүй гэж тайлбарлуулж байсан. Тэгээд заавал тэр уутын ингэж сэгсэрч хоосолж ийж тэр уут авцаагаар нөгөө хог хайглар руу ялгаж хийх хэвээр байдаг. Ийм ялгах ангилал бол одоо нөгөө хажууд хөндлөнгөөс хүн хараад өө чи буруу ичлэх юм бол хилээд өгчтэй юм бэлээ. Манайхан бол яг хараад өө энэ буруу ичлээд гэж анзаараад өнгөрөх баг. Энд бол заавал тэгээд өө чи буруу ичлээ энийг ийш их хэвээрсэн. Одоо энэ чин цаашгаа явахаар Одоо энэ хог хайгдал чинь нэг л юм Ланд Вил орцсон учраас одоо тэр ч ингээд ямар ч ялгах боломжгүй очиж байгаа. Гэх жишээний тайлбарлаа хилээд өгчтэй юм лээ. Тэгэн гутлаа яг хиний хоошны тулгагийн илтгэлтэй адилхан батарейнуудыг болохоор томохон бодлооны төвүүдэд угаасаа батарей хүлээж авдаг тийм цэг биш гэдэг юм төмөг чичиг сав байгаад байгаа байхгүй тийшгээ ингээд цуглуулдаг. Тэгээ хамгийн хортой гэж үздэг. Тэнд нь хамгийн хүнд металлуд л байд юм шиг байгаа. Тэгээд юу болохоор эмнэлгийн хог хайгдлыг болохоор бүс бүр ингээ олон олон ангилч юм бэ лээ үзүүртэй хог хайгдлыг болохоор юм юу та биетэй юм хатуу савнт юу хийн ч гэдэм үү тийм инфекшнод халдвартай аа тийм тийш шиг бусднаад идэрхтэн цус нүж өөр юу байдэн төрсөн өнөөс гарсан савнт гис юу байдэг ихсэн гэсэн юу тэр болго нэг бас тустай ангилчдаг тэгээ тустай байгуул юунууд машинууд ирж авдаг яг л зөв ангилах ягтай гэж үздэг юу буруу буруу ангилнаас бол энэ хог хайгдчих юм буруу тийш яв нь халдвар тарна гэдгийг аягүй сайн ойлголт гэлээ юм билээ. Тэгээд а дэлгүүрүүдэд энд нэг гоё аваштай санаа санагдсан Монголд бас байж болохоор санагдсан юм болохоор нөгөө хугацаанд дуусах төгсөн хүнсний дэлгүүрүүд төрх юм бараа асгүй бол за жимс хүнсний ногоо тиймэрхүү юмнууд эд чи тэдрийг болохоор энэ доосын харьцд гээд нөгөө төрөс байгуулга хураагаад авчдаг. Аа цуглуулт авдаг. Аа тэр дэлгүүр гэрээсэн тэгээ 7 оны тэд хөдөр очин ч гэдэг юм уу. Наа 2 7 оноктой нэг удаа ярин ч гэдэг юм уу. Тэгээд гэрээ игээд очиж нөгөө хугацаанд дуусах төгсөн тэгтээ арай хугацаанд дуусаж байгаа. Тэгээд жоохон нөгөө царай өнгө зүсэн жоохон муудсан алим бол идэж болохоор банаа нь идэж болохоор мөсөл жоохон царай муудсан тийм юмнуудыг цуглуулаад нөгөө гэр орнгоо хамт хүмүүстэй ингэж аяа хоол хүмүүс олгож бэлтгэж өгдөг юм бэлээ. Тэгээ тэрийгээ нөгөө хотын төвийн талбай дээр одоо тарааж тэр хүмүүс хаалдаг байх чинь нэг тэлэр энийг бас Монгол бас хэрэгжүүлж болохоор юм шиг санагдаад ягаад монголчууд тэгэл хуцаан дуус юм уу тэр ч гэдэг нь хайдаг гэсгүй бол хуцаан дуус юм онсоор энэ цаад зардаг байх юм тийм бол амьдлах тал байгаа шиг санагдсан шиг тэгээд нөгөө яг хиний илтгэр төшөөгийн илтгэр одоо арай нэдлэг гэхэд тэр шилэн савай болохоор ерсайкл ерсайкл руугаа тэр төмрийн хог хайглын болохоор өөр тийш нэг гэд ингэж заавал ялдаг пластик таган тийшгээ ам бас уут нь ишиг гээл заавал ялгадсан юм билээ. Тэгээд а бас гоё юм аваштай ч юм шиг санагцсан юм нь болохоор нөгөө гадаа хүүхдийн тоглоом мэдэл байдраа манай монголчууд бол нөгөө ийм зөөлөн дахин боловсруулсан юмаар дивсээ дивсгэр юм хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ хүүхд унахад зөөлөн гээд энд болохоор ерөнхийдөө модны юм холцоор хийчихд юм билээ. Модны холтыг бүр ингээд нөгөө үзүүргүй аягүй гой ботлох юм билээ тэр машин нь. Тэгж ботлох тэр юугаа тоглоом хатаагаа төрөлтэй байгаа шүү дээ мотон харуулаад тэрийгээ шууд залуу үтээр ингээ бүрээлчихсэн юм яг үртэс бол биш холцоор бүрээлчихсэн юм лээ тэгээ унж мунсан ч айгүй зөөлөн тэгээд байглаас оронж юу байглаас яасан моднос одоо илтэж байгаа бол тэр үтчихсэн юм амар тэр ингээд жоохон дундарч мандрах дундарч мандрын гол нэг хэдэн сарда юм бэ хас жилдээ нэг удаа тэгээд энэ дүүргээд байгаа хгүй тэр гой шин холцоор дүүр гэж мөргөд тэгэхээр бас ингээд авч байгаа аваад ашиглаж байгаа амар гой санагц. Тэгээд бас нөгөө 
одоо өвс хөтөн боллоо гэхэд юу навчнууд унлаа гэхэд тэр навчиг аягүй гоо цэвэрхэн хурааж байгаа байгаа байхгүй тэр бас цаашаа өөр юм ашиглаа даа шүү би тэр бас яг хаашаа яа ашиглаа нэг мэдгүй аа тэгээ гэрээ бол хүлээл гэж мүлээл байгаа л нэг цог зурж байгаа хамж аваад байгаа байхгүй манайхан бол шатаач мал харагдаад байгаа байхгүй тийм шүү манайх чи энэ хүн шатаач идэж тээ навч үнэртэй л тэгэл тийм тэгээ тэгчмээр санагдана тэгээ тэр дээр болохоор ингээ гоо цоглуулаа цэвэрхэн авчдаг юм бэлээ тэгэл яг унж байгаа эд намар болвол тэр ч юу баг 7 нэг бол ирээд аваад байгаа байхгүй юу а тэгээд а энд reuse reduce recycle гэдэг нөгөө гурван юм байгаа шүү дээ тэгээ дахин хэрэглэх тэрийг бол айгуу сайн хэрэглэдэг одоо тэгээд хүн болгоно л баг юм ботлтой явж идэг тэгээд энэ ботл одоо юм нөгөө цоргууд нь болохоор хотын төвөр ойр ойрхан байж идэг тэгэл дугуйтай явж байгаа л тэр усаа төрөгч чинь заавал усны сав байлаж гэсэн шуур ух боломжтой нөгөө усны ингээ орглон гарчирч идэг тийм цоргууд их байд юм билээ. Тэгэхээр нөгөө яагаад энийг их ингээ байрлуулаад байгаа юм бэ гэхээ би багшаасаа асууж хийсэн гэсэн чинь нөгөө ер нь бол манайх дахин одоо юм пластик байхтай нэг удаагийн савтай тийм усыг бол ер нь хэрэглэнээс хасгаж байгаа зориглон тийм юм билээ. Тэгээд ийм цоргуудыг их байрлуулаад байгаа гэд ер нь таанар ч гэсэн энийг юм байнгаа байнгаа ашиглаж болохоор дахин ашиглаж болохоор тийм цорг ёо усны савд ашиглах хэрэгтэй гэд оёднуудаа хилжсэн. Тиймэрхүү цорон моргууд ер нь бас байвал зүгээр юм шиг санагдсан. Аа. Тэгээд аа тийм ухгүй том энд томоохон дэлгүүрүүд сүлжээ дэлгүүрүүд байгаа үйл уурцаал тий. Аа тиймэрхүү дэлгүүрүүд дээр пластик байгыг хоригдох ч байгаа. Балан сарын нэг нэмс гэж сонссон нэг зэрэг. Нэг зэрэг нь бас хоригдох ч байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр ер нь бол пластик байгыг бол тэр ч гэдэг нь хоригдлоо. Австрал. Аа. Европ одоо энэ шивэд бас одоо тэр пластик уутыг өмнө нь бол дэлгүүрүүдэд өнгөө тараадаг байсан байхгүй. Тэгээд одоо энийг одоо юу яагаад байгаль орчинд маш удаан шингэцтэй тэгээд энэ бол болохгүй байна гэхээр ерөөсө ямар ч дэлгүүр бүх юу гэ зардаг болцсон. Тэр уута тэнгүү чинь нөгөө тэнийг хэрэглээ хүмүүс бүр ирс багсаад ирж байгаа байхгүй. Тэгээд манай нөгөө нэг юм тэр пластик уут чи хүн яг яг хідэн одоо хідэн хэрэг хугацаанд ашиглалт юм байна гэсэн чи ерөөсө нэг 10 минут хүрэхгүй хугацаанд тэр пластик уут чи ашиглалт юм байлээ. Дэлгүүрээс юм авлаа, гэртээ очлоо, гэр нь авсан юм гараглаа хогийн савр хаялаа. Манай энэ болохоо тэгээд тэрний хооронд уу даавуу уут байна. Даавуу уут тий. Даавуу уут одоо бүгд айгуу сайн байна. Бол юм уу? Ийм нөгөө дэлгүүрүүдэд нөгөө одоо жишээ сүү жишээлэл юм хайрцагтай ярилла гэж бодъё л та тий. Банан жишээл бол хайрцагтай ярилла. Тэр хайрцагнуудыг ингээ өрөө өрөө тавьчдаг тий. Хаант бага косткод тийм байгаа ах тий. Манай энд бол тэгээд ингээ өрөө өрөө тавьчдаг. Тэр кардон одоо хайрцаг байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр кардон хайрцагт хүмүүсүүдэд одоо хэрвээ тэр юу пластик юм байг ч юм уу за ямар нэгэн байг авахгүй гэсэн хүмүүс бол тэр хайрцагыг ашиглаад гэртээ авчраад ашиглажна гэсэн үг. Тийм байна. Боломжтой юм. За юун дээр одоо Улаанбаатар хот нь одоо нөмөн ч гэдэг юм уу том том нөгөө супермаркетууд энэ төр юм гэлгэр тороодаа яаж байна төлбөртэй өгч байна уу эсвэл бас яг өнгөө тарааж байна уу Юу тэм манад бол тороо зардаг штэ А энэ чинь бас тэгээд 150 тий Тэгээ яг хаа энэ төрөний юун дээр болохоор дахиад юуны хаа болох хуцар хэрэглээнийхаа хэрэглээг ер нь багсаа хуцар хэрэглээнээс хасыг гэдэг зорилготой байгаа юм байна л дахиад нэгтэр бол Тэгээ тэрнтэй холбогдуулаа төрөний яриад ирсэн уу таарын жишээ юун дээр одоо хуцар савнд одоо усаа савлахгүй гэж шууд тэр нөгөө дахиад өөрөө бодолтой явж байгаа цорноос усаа авч уудаг ч юм уу тий. Тэгээ хуцар нь бол тэр нөгөө дахиад 200-аас 300 жилийн дараа хүрсэнд ингээд шингэж арилж дуустдаг юм байна л да асар хор өмнө л тий. Багс орчны нөгөө тэнцлийг алдагдуулдаг. Тэгээд ер нь бол яг хөдлөх нь тэр хуцар хэрэглэнээс татгалзъя гэдэг явтал байгаа юм. Мэдээ хог хайх юм жимэт яа. За, одоо манай манай нөгөө бусад одоо тулгаагаас хинээс оюун талаас асуухад Улаанбаатар хотдоо одоо та бүхний амьдрж байгаа энэ газраас энэ шийдлүүдээс айлын яг өнөөдрийн байдлаар одоо бүгд дээр гаргалгаа яриа л да өнөөдрийн байдлаар боломжтой юм шиг харагдаж байна. За надад бол одоо дэлгүүр болгонд одоо жишээ нөмөн их дэлгүүр бүх одоо салбруудаараа тэр батарэ гэдэг юмыг хурааж авдаг цэг одоо нэг болондоо хийчихэд бол үгүй үгүй тэр нөмөнд бол одоо амар их тийм нэг юу болохгүй ах гэж би бодож байна. За нэг зардал болохгүй ах гэж бодож байна. А дүүргүүд одоо 
хүмүүсийн одоо тэр нөгөө хогийн цэг дээр ийшээ хоолны хоогийг ийшээ картоно ийшээ юу гэдэг нэг гурван хогийн сав ядаж гаргаад тусд нь тавьчихвал бас одоо дүүрэг бас нэг дампуурчихгүй байх гэж би бодож байна. Хайртай л одоо хүн болгоноос хогны мөнгө гэж авч байгаа шүү дээ. тэр авч байгаа хогны мөнгө одоо яг юунд зараад идгийн зөвхөн одоо ачаал аваа явах тэр бинлэн тос хүмүүсийнхэн цалин зарцуулж байгаа бол хогныхоо мөнгийг одоо өшөө сайн нэмдэг ч юм уу мэдэхгүй миний бодлоор бол одоо ийм их хүн юмн дээр л тэр хөрөнгө оруулалтыг цацмаар юм шиг санагд чи надад аха энэ юуны хөрөнгө сай байгалаар ч манай айлжуулчлын амны сайд сайдын санаачлаар ногоо паспорт гэдэг нэг аян уран жоон бэлээ тэрний хөрөнгө болохоор 10 жилийн сургуулиудад яг сайны ногоо батарей хурааж авдаг тийм юу бол хийсэн бэлээ аха нэг хаа тийм хаарцаг тэр нь одоо тийм сайхан нээлттэй тийм хийлээ гэсэн байсан одоо тийм хүүхдүүд амарчдаг юу болох юм сайн мэдэхгүй лээ тэр ногоо паспорт нь одоо яг ямар учиртай паспорт юм бэ ногоон паспорт дээр нөгөө юунаас яанаасаа санаачлсан нэг хөтөлбөр л юм уу тийм юм шиг байна лээ. Тэгээд тэгээ манай монголчууд тэгээд нэг гоёгоо юм хийгээд байгаа юм шиг мөртлөө яг тэр нь яг юу вэ энэ юу вэ гэхээр айгу ойлгомжгүй ойлгомжгүй юм их юм те. Хог хаягдлын эсрэг ногоон паспортын аян явсан гэхээр одоо тэр ногоон паспорт нь яг яах ёстой паспорт юм бол гэд. Би бас тэрийг гэсэн тэрний талаар мэдээлэл би бас сайн олж авч чадаагүй. Тэ тэр ногоон паспортаа бүгдлэл хогоо хаяг хэвстэй юм уу яг яах хэвстэй тэр ногоон паспортыг маш ихээр хэвлсэн юм шиг байна шүү нэг бизнес яваад байгаа юм уу яагаад байгаа надад нэг тийм л юм ажиглагдаад байгаа байхгүй хараа хог хаяг гэдэг 7 нэг болгон даваад байгаа байхгүй дүүрэг дүүрэг болгон ондоо одоо жишээ нь хаа дүүрэг дүүр дүүр бол очдаг гэх шээ хогоо гаргаад одоо манайх бол апартмент учраас яг гадна нэгцэн том хогийн цэгтэй тэрээ хаус уу бол дүрт хөдөр болгоны өглөө гаргаад тавьсан байдаг тэгээд өглөө нь ингээд яваад өдөрж өдөрж явсараад одоо энэ хавийн дүүргүүдийг дуусгадаг жишээ тэгээд зарим дүүрг нь гурт хөдөр зарим дүүрг нь хоёр төдөр ч гэдэм үү тэгээд энэ 7 хоног болгон л авт юм бэлээ тэгээд 7 хоног тэр 140 литртэй томоо хогийн сав нэг айлах дүүрч байгаа байхгүй юу дүүрт манай дүүрэнд гаргаад байгаа тэгэхээр манай монголд яагаад сардаа нэг сардаа нэг удаа явдаг тий сард нэг удаа л намаг байх тал сард нэг удаа явдаг гэсэн санагдаад байх юм тэгэл тэр нь бүр хахад цацаа тэгэл бүр хайц халаал аймшиг юм болоод эсгүй бол тэгэл нөгөө гэр хорооллын айлууд нь нөгөөх нь шатааж жижигсгэдэг тэгэл багсагдаг зүгээр хогийн нөгөө нэг юу гэлээ пошг машгын дүрдгүү багцгүй тэгэл тэг юм гэдэг байдаг санагдаад байх юм тэгэл энийг одоо 7 нэг удаа болгон одоо очоод ээж болгон багта гэж бодоод байхгүй тэгэл яг нөгөө жинхэнэ хин төшөгөл дээр өөрөө бүрдгүүм болвол бензин тайж төхөн болвол тэр мөнгө төгрөгийг нэмдэх ч юм уу тий бас л айл хүн хэрглэж байгаа юм чинь оо хог хаягдлыг гарах нь тодорхой тэр хог хаягдлаас яасгэгэл манай энэ манай хоггүй гэл нөгөө тэр сард нэг удаа ярьж байгаа хог юм машина мөнгө төлөхгүй гэл хоггүй гэл явж байгаа шүү дээ тэр одоо одоо хэрэл бэлгүү мэдгүй одоо тэр өөрчлөлт ч юм болно одоо 7 хоног болгон одоо эргэж тайрдаг тэр хогоо хураж одоо тулж авдаг байж болгон гэхдээ тэгээд дээрэс нь нөгөө юу яг ялгадаг ялангуяа тэр нөгөө пластик манай монголд яг ингээ ялгаад яг боломжтой тэр юмнуудаа ялгаж болох юм уу тэгээд нэр нэг юм хэлэхэд манай энэ нөгөө юм буйнэ байгуул одоо дэд кросс шиг тийм грин шиг тийм оо тэр мэс байгуул байгаа байхгүй тийм их болохоор хүүчин суулгаж аваад тэр их их гарах бүр дарагдахгүй гэх нь болохоор ингээ үнгүү ингээд одоо гэр орнгүй хүмүүс төгдөг. Тийм фрэмс байгуулгууд бол манай монголчууд ингээ л хуцаа юу гэлээ шууд хүн амтан дамжуулахгүй буян дорой тань ороод ингээ энэ жоохон мухар зөвсөг мөс гэж юм байлаад тэрийг ингээ амтсан ялгаад хэрэгтэй хүнд нь хөчмөр байгаа байхгүй юу. Баяах тэ хин тулаах хиний хөгц нэг тулаах юм өнгөлчжийвэл болохоор ч тий. Тэгэхээр юу нэг хувц хунрын нь одоо тусд нь ингээд утлаад одоо цоглуулж авдаг одоо Red Cross шиг тийм байгууллага байдаг бол хөргөө төгчдөг. Бүр ийм том хэмжээтэй нь бол цоглуул авчд юм. Манай энэ бас нөгөө том ийм хог хаягдлах хамаагүй хэрэгтэй бол хөргөөч мөргөөч идэрсэн угаалгын машин чинь за тэмүүлээ бойдон мэдэн тийм их хайдаггүй. Юу хаях юм бол торгуул. Энгийн хог хаягдлынхаа хажууд нь ингээд гаргаад тавчмаар байгаа байхгүй. Энтэй торгуул нь тийм болохоор заавал тийм нөгөө тэгээд төрөнд байгуулах тэр өөрт хэлсэн засад зарж болно эсвэл бол одоо ташга англи алдар үлдэгдэл хогоо нэг хэрэгтэйнүүд асраач өөрөө ялгаж авангуудаа хэрэггүйнүүдээ хятад мөнгөөр зарцдаг гэдэгсэн 
Тэр ямар хог зарчсан хэрэггүйнүүдээ зарчсан юм уу? Хэрэггүй биш дээр сайкл хавна. Одоо манай энэ ерөнхийд үйлдэл рүү том том үйлдэл рүү их хаврахгүй юу? Аа ангилын алгалт хийдэг. Тэгээд ер нь бол үйлдэл рүү маш ховор дандаа хитаас юм уу? Азийн орнуудаас татаж авдаг. Тэрнтэй ажиллаад байх дөрөн сараас илүү нөгөө хятад австралийн хогийг одоо ресайкл хог явах үгүй гэд. Одоо хоригдчих юм билээ. Тэгээ энэ бодлоор одоо ресайкл хогоо өөртөө ингэж үйлдвэртэй болохгүй бол энэ хятад авах уу гэсэн зүг бол өөр улс улсад одоо гэрээ хийдэг ч юм уу те. Тэгэхгүй бол болохгүй юм юм болж байгаа байхгүй яа. Энд нөгөө ажлын үнэлгээ маш өндөр болохоор ресайкл үйлдвэрэл бүр хүнд нөхцөлтэй гэдэг бүр өндөр үнэлгээд явна. Тэр амар ашиггүй болчих байгаа юм биш тээ. Ашиггүй амар шиг зарлаа болчих юм гээд тийм учраас ер нь бол Азийн одоо хөдөлмөрийн үсэн доогуур тийм боломжтой тийм ус од руу ерөнхийдөө явуулдаг байхгүй юу. Энд 20 доллараар хүн салинжуулж яхаар Азийн орны 20 доллар салинжуул ял гэсэн тийм бол. Зөвхөн наад мэдээлэл чинь бас хэцүү юм байна. Австрали шиг орнд одоо өөрсдийнхөө хогийг босруулахад хүн үнтэй санагдаад өөр орнд лөө өччих байгаа бол Монголд бол яг ресайкл хийхэд жоохон төвхтэй л юм шиг санагдаж зүгээр надаадаа тийм идэрэн чинь. Австрал хүртэл өөрсдөө тийм баян улс хогоо босруулж чаддгүй юм биш үү? Өөр хямдхан газар хайдаг юм шиг тий. Тэгээд нөгөө тэгтээ ер нь бол англи алгалтыг бол амар хийх гээд байгаа. Тэр их бол хийчихдэг юм байна. Яг яг босруулах болохоор өөр хүнд өвчтэй юм биш үү? Тийм ээ. А тэгээд асуудлаа шийдсэн байдаг юм шиг яг үндэ бол миний бодлоор харж байгаа Улаанбаатар хот эрдэнэ дархан том хотууд бол хамгийн хүмүүс суурьсан хотууд. А тэгтэл Улаанбаатар хот эрдэнэ дархан эдгээр одоо энэ Стокгольм хот, одоо энэ тэ Пошь, Варшав, энэ юу өдр Австрийн хотууд маш ч их гэж шүү дээ. Тэгтээ хүн ам махтай. Тэгэхээр тэдрийн гаргаж байгаа хогийн нөртлөх баг санагдаад байгаа хөөх. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэндээ одоо за өөрсдөө тэр дахин боловсруулах үйлдвэрийг барьж чаддгүй маа гэхэд өөр ядаж ойрхон байгаа хятаас юм уу орсоос юм уу маш тэр том үйлдвэрүүдийн яг албан ёсоор нь оруулж ирээд сүл тийшээгээ нийлүүлдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү л бодлого барьчмаар надад санагдаад байгаа юм уу одоо одоо зөвхөн шатаач хийгдсэн бодлого бариад байгаа үз тээ тий хамгийн хортойг нь ялгаж аваад үлдсэн бараг байж исэн чи яг ер нь гайгүй биш тээ тий шийд гисэн чи бас тий би тэгээ сонсож ирсэн шүү дээ хамгийн яаж байгаа хамгийн хортой нүд нь за батарайгаа ялгах чи машины бас батарайгаа ялгах чи тэдрийгээ авч чи тэрийг нь бараг мөнгө цохиод авч чи ой нэрэ пошч гис тэр аккумулятор байх юм бол 20 слот нүд нэг 10 доллар хүрэхгүй л дээ за бол эсвэл батарайгаа өөрөө устгах гэж мөнгө төлнө уусад а хэрэв шин батарай авчлаг бол заавал хоосноо хөстөө байдаг байх үгүй бол мөнгөний торголт байдаг аа тэр их хортой болоод тэгдэг байх тий тэгэхээр энэ дээр нөө юм байдаг байхгүй юу төрөний нөө хог хайглаа ер нь уянгийн хог хайглаа аялта хог хайглаа гэж хоёр англиад байдаг байхгүй юу ер нь гэдэг тэр нь тийм үстэл шээ байна тий тий тэлхийн нэгэн жишээ тэгээд аялта хог хайглаа нөө биднэрийн бодж ийсэн одоо аялта гэхээр амар нөгөө хол хөндлөн санагдаад байдаг бол чи эргэн тойрон тийм хэрэглэж байгаа гар утас бид нэр ингээд хэрэглэхээ болчлоо гэж шууд хайхаар бол энэ аялта хог хайглаа хгүй электрон бүх хог хайглаа төрөний яриад байсан батарайнаас сахуулаад электрон бүх хог хайгла аялта хог хайгла дээрэс нь юм их нь одоо химийн бодис ингээд нөгөө юугаар яг одоо яг бүр нөгөө онлын хувьд авч үзвэл тэр нөгөө тесрэмтгий шатандгаа уруулсан хэдэхтэй ингээд юм юм залтууд байдаг байхгүй юу яг тэрний англилд химийн хим болон физик шинж чанараараа хамаарсан хог хайглууд болохоор ер нь бүгд аялта хог хайгла Тэгэхээр бид нэг нэр одоо хумсаа бодчихсаад одоо эмгтэй ч бол хумсаа их боддог шүү. Хумсны лака хүртэл зүгээр ингээ хог хайгтал байгаа нэг л ачуулын нэг аялта хог хайгтал байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгээд яг хуу манад бол илүү одоо төрөний хин тулгагийн хэлснээр яг хуу энгийн зүгээр үлдээгээд тэгээ аялтаад нь ачаал бүгдлэг өгүүл яасан бэ гэдэг тэр яг хуу бас тодорхой хэмжээд аялтаагаа илүү ачаал бүгдлэг хэвчтэй болох л та. Яг тэгэхээр нөө илүү их хор хөнөөлтэй. Манад одоо хамгийн амар ч одоо уул ухаагаас гардаг сайхан нэг юм болсон л нөө химийн бодисоо оруулж ирсэн байдаг сав байдаг шүү дээ бүр нэг тооны том цагаан савнууд тэр цагаан савыг хүмүүс зүгээр хөдөлтөж аваад бүр тийм аюултай хортой юм өөрсдөө хөдөлтөж аваад ахуйн хэрэглээнд ус хийгээд ус нөө үндний усаа хийгээд эсвэл ногоогоо услаад ч юм уу ингээд байгаад байгаа хгүй юу тэр нь бүр ингээд асар аюултай 
Тэгэхээр ядаж тэр аюултай хог хаягдал гэдэг юм ийм нэг одоо тусгаалан авч үзээ. Өөр улс орнуудад бол тэр нэг аюултай хог хаягдлын нэгцэн байгууламж байдаг байхгүй юу. Хэрвээ тэр аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах боломжгүй бол тэр аюултай хог хаягдлыг саармагжуулж яасны дараагаар ингээд дараа нь яаж устгах боломжтой хүртэл нь хадгалдаг байгууламжууд тусгаалан байдаг. Манай улсад одоогоор байгууламж байхгүй байна. Тэгээ одоо барин гэсэн нэг төлөвхөө байгаа боловч одоо нэг газар мазар юм хүн бас батлагдаагүй тодорхой шийдэлт хүрээгүй. Тэгээ төрөний нэг манахчд уул уурхай их өгчих байгаа болохоор тийм нөө химийн бодисуудыг хадгалж ирсэн сав баглаа бодол бол бүгд аюултай байгаа гэхлэхгүй юу? Аа за тэгээд би бас өнөөдрийнхөө энэ бидний нуулзаж ярьж байгаа энэ энэ сэдвийн дор яг энэ сэдвийнхэн дагуу бас манай монгол улс маань бас гаргалгаа юу байж болох уу гэдгийг л бас бодоод л байна л да. Тэгээ бас энэ нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас нэг ийм ийм гаргалгаануудыг яагаад хийж болохгүй гэж те. Польш жишээнээс, Шведийн жишээнээс те манай оюун далагийн ярьсан жишээнээс итэргээд нэг гаргалгаатай бидний энэ нэвтрүүлгээ дуусах юм бол бас илүү үр дүнтэй болов гэж бодоод те. А тэгээд би бас гаргалгаа хайхийн тулд бас нэг юм асуумаар байна л да хинээс өнөөдрийнхөө зочноос түрүү нөгөө нэг хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэдэг хэсэг шүү дээ тий. Тий тэр хөтөлбөр дотор одоо бидний нөгөө нэг яриад байгаа энэ нөгөө сайжнгоо ярилаа шүү дээ хогоо ялга яа гэдэг аюултай аюултай бус за хүнсний картон өдөр гэдэг тий. Өө тэр хөтөлбөр дотор яг энэ нөгөө ялгах хогоо ялгаж хаяа гэсэн юм ер нь зүйл заалт юу орсон байна уу? Үгүй ядж л айл болгон одоо тэр дүүрэг болгонд ингээд нөгөө хогийн савнуудыг олон болгох ялгах тийм хогийн сав мав тави мав гэсэн юм нөгөө ер нь байна уу тэр хөтөлбөр дотор нь Яг гэнтли алгалтан дээр бол яг тийм нөө зорилтод хийхтгээр бүр яг ийм тийм ажлууд ол тусгагцсан юм бол байхгүй. Аа. Үгүй тийм хөтөлбөр нь яг юу юу зориулж явагдаад байгаа хөтөлбөр байгаа тийм. Яг хоёр ерөөхдөө бол нөө хог хайгли ил шатлалтай их л яг буруулаад буруулыг гэсэн гол зорилго тавьчих байгаа юм л ээ. Яа манай ус нэг л буруу юмнаасаа л ихлээд яваад байгаа юм шиг надаа санагдаад байх. Эсвэл би тэгж ганцаараа бодоод байна уу нөө хогоо шатаа А шатаасан агаар энэ бүгдээр бууруулын гэдэг дээр л одоо хогныхх маань ажилладаг тэгэхээр тэрнээс биш хогийн чи бас шатахгүйгаар боловсруулаа ялгаад нэг л болно гэдэг дээр л хөтөлбөр хэрэгжүүлж байл тий. Одоо надаас ухаантай усуул байдаг байлгүй тий. Тэгэхээр би тэгж л бодох юм. Тэгтэл одоо энэ хийгээд байгаа юмнууд нь юмнууд нь нэг жоохон тиймэрхүү байгаа л харагдах юм да. Тэгээ за өөр манай хүмүүсээс өөр гаргалгаа юу байна? Би гаргалгаа л хайгаад байна л да. Холгаад би эсвэ ийви гаргалгаа гаргаа хэлчихв. Тэгээ өөртөө хаваг болох л тий. Яг энэ чинь нөгөө коммерциал телевиз биш гэж коммерциал телевиз байсан бол ингэж ярьж болохгүй шууд их их тасраал гэсэн бүх юм болох байж. Гүгүй бид өнөөдөр ярихаас айх юм бол энэ засагтахгүй бидний хүүхдүүд 18 бидний насан дээр очиход яг л манайхан хогоо шатаадаг. А тэнгүүтээ шатсан хогныхоо агаарыг яаж цэвэрлэх вэ гэж ярил зогсож байгаа байхгүй юу? А бид нар өнөөдөр яаж бол л болохгүй байхгүй. Бид нар ярих л ёстой байна. Тийм. Тийм учраас би зөвөр өөрийнхөө бодлыг чөлөөтэй л ихэлэх хэрэгтэй. Аа. Аа юун дээр одоо жишээ нь ингээ хөлбөмгийн дэлхийн аварга болох гэж хэвчтэй. Ерөөхдөө жишээгээр тий. Тэгэхээр ч бид нар ингээ үздэг үздэг тий. Үзэл за ихэн ямар гол хийх нь үгээр хардаг үз дээ тий яг довтлож ороод яг гол хийгээл ямар бартаар яаж хамгаалах нь ямар довтлож яах нь үгээр ажиглаж ийм штэ үнэхээр гоё байдаг тэгэнгүү зарим хөл бүм үзэж байгаа фенүүд яаж үздэг вэ хөр энэ жил ямар дасгалжуулагч аль багийг хэнийг яаж бэлтгэх нь үү тий хэнийг гараан гарах нь хэнийг баруун жигүүд хэнийг зүүн жигүүд тавих нь үгээр тэр чин арай өөр төвшөнд харж ийм штэ дасгалжуулагч нэг юм тий тэгэнгүүт хэнийг өмнөөс яаж бэлдсэн байх нөгөө тэр чин яг эсрэг эсрэг хүнтэйгээ тоглож байгаа бүр амар том бүр улс төрсөг том юм болж байгаа байхгүй нөгөө дасгалжуулагч чин дасгалжуулагч нь суугаад баруун зүүн гарын дасгалжуулагч нь хамгаалалтаа нэг нь хариуцж байгаа тэгээ яг тэр минутанд дээр тэр ингэж тавтлах байх тэгт нь манай энэ хамгаалалт ингэж алдаа хийнгээ нэг удаа шар картах улаан картах үгдэг бүр ингэж бүрэн 90 минутын тооцоотой бүр ингэж дайны төлбөр одоо тооцоо шиг бүр минут минутаар нь бичсэн баг загвар орж ирж байгаа байхгүй. За. Тэгээд 90 минут тэр тайлбар дээр хоорондоо байлдаад тэг хин төрүүлэх юм шиж штэ. Тэг нэгээр гарах уу, хоёроор гарах уу тий. Ингээд тэр баг уч чинь ингээд тоглолт харж штэ. Үзэгчид бид нэр юу харж ийн гэхээр хин мундаг тоглохыг харж болно. Тэгээ кайф авч болно. Хин эсвэл мундаг дасгалжуулагч ч гэдгийг харж болно. Нийтдээ хин хочиж уу тий. Аль улс хідэн төгрөг гаргаад ямар хүмүүсийг бэлдсэн бэ гэд ингээд нийтэр нь харж болно штэ. Тэрний шиг польшууд улс төрийг яг тэгж үздэг байхгүй. Польшуудын хамгийн дуртай юм улс төр. За. Яг хөлбөмбөг үздэж байгаа юм шиг үзэн. Ингээ бүр ингээ телевизээрээсээ мэдээ бүх 
одоо чадах медиагаас бүх мэдээг аваа. Ямар ус төрч хиний завраар ямар нам нь юу хийгээд байна гэж. За. Гадаадын компани ажиллаад байна уу? Samsung-ийн телевизэрийг оруулж ирэхийн тулд Porsche-ийн телевизэн компаниг хин дам буруулсан. Тэ? Яг үдэгч шиг 40 сая хүн гээд үдэж байгаа байхгүй тэр тоглолтыг сүүлийн 4 жил, 8 жил, 20 жил юу хийж юм гэж. Яг хөл бөмбөг улс төр хоёр эдний хөвдөл яг айдахын. Яг тоглолтын талбар тэгээд ерөнхий сайдтай эдгээр яагаад хайртай, ерөнхий сайдтай яагаад дэмжиж дэн гэхээр одоо даан магадгүй ширээд эдгээр яг тийм баг. Ерөнхий сайд нь ямар тоглолт гаргаж ирж ийн гээд ард иргэд нь яг үдэж байгаа байхгүй. Үдэж үдэж байгаа дараагийн сонголт төр хиний намыг гаргахгүй тий. Хин ямар тоглолт ирж ийн гээд тэр нам нь тэр дургу хүнийг нь гаргаад ирчихвэл тэр нам бол тэр чигээр унана. Тэгээд судалгааны байгууллагууд нь хин нэр хүндтэй байна гэдгийг харж байгаад яг тэр хүнээ нэрээ төвшүүлж байгаа байхгүй. Яг хөл бөмгөөс бүр дээжээ гарцсан тийм спортын урлаг шиг. Тэгэхээр хин ямар санал гаргаж ирэх үү? хин яга тэрийн сонгохгүй гэдэг нь бүр ингээд тоглоомын талбар шиг болцсон байгаа хэвээр. Аа. Сэтгүүл зүг ягаад нөгөө нэг дөрөвдөг засгал лээ гэдэг гэдгийг яг тэрний дунд нь байгаад байгаа шүү дээ. Хиний мунд уу, хиний мяв, хин хиний сонгохгүй гэдгийг гаргаж ирсэн юм тоглолт болж байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн хэлхээснаас цаас шичлэхээснаас гэдэг шиг хин үнэхээр гарч ирээд энэ хогийг янзалж чадах вэ гэдгийг сонгох хэрэгтэй болчих нь шүү Тэгэхээр төрөн хэлсэн штэ нэг босролтой багт тусам хогоо мундаг илүү хайдгийн байна. Тэгээ уссынхаа хүмүүстээ илүү шаардлага тавьж штэ. Хүн ухаантай болчихон гоо та босролтой болно гэдэг чи одоо энэ тодорхой хэмжээ сонголт их чадвартай болчих штэ. Аа. Тэгэнгүүт хэнийг сонгох вэ гэдэг мэдхэн нь штэ. Би ийм юм хүсэж байна. Та надад энийг өгч чадах уу? Тэгвэл би та нэг шууд гаргаж ирлээ. Аа. А та миний хүсэж байгаа зүйлийг өгөхгүй бол яахгүй нэ штэ. Тэр хүнийг сонгохгүй нэ штэ. Айгүй амархан дөрөвч та уу гэнэ бол Тэ. Тэ. Дэргүүр ярих юм бол хин бидний хүсэж байгаа зүйлийг гаргаж ирэх вэ гэдэг тэр монд хүн нь одоогийн байдлаар Монголд төрөөгүй. Эсвэл төрсөн бол бид нар сонгоогүй байгаа юм бэ? Аа. А эсвэл зоорчлох юм бол би өөрөө сонголтой монд болгочих юм бол. Тэ. Би үнэхээр хогоо ялгамар нь үгүй байна уу? Эсвэл надад ирээдүйд ингэх үү гэдэг нь би тооцоолчих юм бол би бас сонголтой хийх гэдэг амархан болчих юм шиг. Тэнгүү дэтлэгийн хүмүүс доотлын хүмүүс хоёр хоёр талаас яг 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 гаргалгаа бол мэдхгүй. Би сонголтой жижиг өөрөө хавд бол би бол хог тарихч байхгүй би бодлого зөксөлөвч биш. Надад миний юу хүсч ийм үгэл би гэдэм дээ миний хүүхдүүд хогноосоо болж дэлхийс хүрсэн гэж битэ байгаасаа гэж хүсч ийм. Тэгэхэнд бол энийг гаргаж ирэх хүнийг би сонгомоор байна. Би сонгогч бас хог тарихч байхгүй. Тэгэхээр хог тарихд минь айгүй эфиш одоо маш зөвөр хог тарихдаг болох чадах хүнийг би сонгомоор байна. сонгох ирэх байгаа. Аа. А тэгээд энийг сайн мэдрээд гараад ирсэл гэж хүсэж байна. За тэгэхээр сонгуулийн л юм ярьж хоёр би 20 оны л юм ярьдаг юм даа тий. Биш 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 биш. Би төрөө нөгөө нэг Польшчин 50 жил гэж ярьсан тий. Тим хүн Монгол төрчээсэл гэж хүсэж байна. Зөв зөв. Эсвэл магадгүй хүсэг бүлэг хүн тий 100 хүн ч юм уу. Магадгүй яг 76 мон хүн төрсөн чи гинт мон болчих юм билүү мэдэхгүй шүү. Аа. За манай хоёр дахыг юу. бидний үеийнх л өөрчлөн гэж бодоод байгаа шүү дээ тулга. Өөрчлөх баг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэл хамгийн тэд тийхийн тулга хэлжсэн шүү дээ. Надаа ганцхан хогийн цаа баяр би нийлүүлэл хийн гурав баяр би ялгаж хийсэн гэсэн тийм. Яг тэрнтэй адил хугацаа маяг Монгол хүмүүс яг тийм багхгүй. Яг цаанаас юм ин хангачих юм бол тэгээд мэдээлж үлч нь яг нөгөө хиний илдгээр шигээг илдгээр юуны экологийн боловсралын сайн үг юу энийг ишээ хэвстэй тэрэн тийшээ хэвстэй гэд дунцургуулт нь ч юм уу за одоо бол дунцургуулаас нь ч юм уу заагаад өгчихэд бол нэг тим хэцүү юм бол биш байх гэж бодоод байна шүү тэгээд манай монголч нөгөө хотын юу лээ хотын төрүүгээ баахан хогийн сав тавьчлаа хотын захруу хогийн сав алах кермандаа хог чирээ явж гин уул нь бол энд ч гэсэн яг л адилхан лагамлаа тим хогийн сав бол ойр ойрхон байгаад идэхгүй юм бэлээ тэг хотын төрүүгээ л олон тэг хотын захруугаа цөөхөн тэгэл юу бүгд л хогоо ингээ кермандаа ол кермандаа машинда ол машинда хийгээл явждаг хогийн цэг дээр очиж англий алгалт хийгээл очиждаг тэгэхээр яг мэдээлж үлээ тэшгийг илдгээр мэдээлж үлээ мэдлэгж үлээ тэгэл юуга хотын нөө төвшиг илдэ дүүргээс нь одоо яадгийн дэмжиж тэр хогийн савыг ингэж англих хэвээр хогийн савыг бэлдэж өгөөд тэгээд ачлаа ингээ ойрхон давтамжтай хийчвэл нэг тийм амар гэцэн юм биш байх гэж бодоод идэж. Монголын 
өдрийн хүн ам ялангуяа Улаанбаатар хүн ам чинь одоо нэг саяхан хүн ам байгаа ч тийм манай энэ хот чичгэ хотлоо одоо нэг 400 мянган хүн ам тийм тэгтээ 400 мянган хүн ам чинь одоо эрдэнд дарахны яда таа гэсэн үг тийм тэгэхэд ямар ч хоггүй маш цэвэрхэн мод ихтэй тэгэхээр нэг бол дарах эрдэнд бол яг манайх шиг энэ хот шиг ингээ хөвч боломжтой өшөө гой болох боломжтой тэгээ Улаанбаатар хот бол нэг ялгаа байхгүй болчихно л гэж би бодоод идэх тим хэцүү юм бол биш байх гэж бодоод тэгэл тэр хуучин хувцнууд энэ коллект хийдэг нэг төрийн бас байгуулга байдаг бол тэрэнд нь авч чад өгчдөг монголчууд ухамсараа угаагаад өгчдөг тийм тэгэл нөхөд нөхөд өгчдөг дараагийн хин нэгэнд нэг 1000 төгрөгөөр авчдаг тиймэрхүү боломжтой бол зүгээр л байгаа тэр солонгос бол бүр юм гоё юу гэдэг юм бэлээ хувцас хийдэг юм тусгай юм га ин тийм тэгэхээр бүр угаагаа цэвэрлээд хийчихдэг. Одоо одоо бодоод ахад нөгөө бид нар гэж амгаад нөгөө комсин бараа гээл бэ. Тэр л ирдэг байсан. Одоо бодоод. Шинжил комсин гэдэг юм шиг. Тэрнтэй л адилхан цэвэрхнүүдийн нэг шиг арай жоохон дунтлуул энэ шигээ бүрэн анцгоонуудын хаяа маяг ангилдаг л байсан баг. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн тиймэрхүү за бүр тийм хогийн савнд хийдэг юм гэдэг нэг тийм төрийн бас байгуулах ч юм уу байж болмоор юм шиг байгаа байхгүй. Би бас нэг сони юм сонсож ирсэн шүү а айл хотын даргын үед нь юм дээ герман германы нэг бас нөө берлин хотын дарга ирээд танаа Улаанбаатар хот маш их хогтой юм аа манайх энэ хогны дахин боловсруулах үйлдвэрээ танаа Улаанбаатар ч нэг ингээ байр суурьшуулаад хот ч бүр ямар ч хоггүй цэвэрхэн болгоод өгье гэсэн чинь мөнгө нэгсэн гэж бид нар яагаад гэхээр таанаа тогоо өгч юм гээд тэгэхээр манай хотын цахиргаа таанаар төлбөр төлөх хэвээр өдрөг нэг тийм сонсож ирсэн энэ магадгүй худлаа одоо тийм шог юм байрч Йоо байч магадгүй л дээ. Тэгтээ ийм яриа гарч байна гэдэг чинь тэгэл амжилттай л байгаа байхгүй. Надад бол өнөөдрийн байгаа байдлыг хүмүүсийн сэтгэлгээг л тийм хилээд байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тий. За за тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлэг маньаас өндөрлөх тийш хандаж байна. Бид нар энэ нэвтрүүлгээ яриад ихснээс уш цаг гарн болсон байна. А тэгэхээр бас орон оронд үзэж байгаа илэг нэгт монголчууд минээ та нарас чин сэтгэлээсээ гой та бүхэн болвол мэдээж тухайн орон тухайн хотдаа амьдэрж байгаа тэр хот хогоо яаж шийдсэн бай хогоо яаж бод ахин боловсруулаад байна уу хогоо яаж ангилаад байна уу гэдэг чин сэтгэлээсээ нэвтрүүлгийн доор бичээд Улаанбаатар хотод байгаа монголчууд маань нэг сайхан ойлгуулаад өгөөчээ гэдэг юм чин сэтгэлээсээ бид хэд хүсэж байна тэгээ энэ нэвтрүүлгийг Улаанбаатар хотоос үзэж байгаа Монгол улсаас үзэж байгаа улсууд маань энэ улсуудын ярьсан зүйл дээр анализ хийгээд тэр бичсэн улсуудын бичүүлэлс үзээд өөрсдөж тэгсэн за дүүргээс тань тэр хогийн савны гаргаж өгдөг юм аа гэхээр та нар өөрсдөж тэгсэн энэ хогийг бас нэг ялгаад би энийг хаашаа юу магадгүй та нар нэг сөөх төр очиод би картоны хогоо ялгачлаа би хоолны хогоо ялгачлаа би энийг хаан аяхгүй сөөхийн дараагаа асуух юм бол сөөхийн дараг чи таны руу их том нүдээр хараад тийш хай ийш хай гэл нэг юм заах болох л та тий тэгэхээр бид нар өөрсдөө сөөхийн дараг дүүргээ бид нар өөрсдөө бас нэг боловсруул яа эргэд бид өөрсдөө хэрвэ тэд нар маань өөрсдөө бид нарт энэ болцыг хангаж өгөхгүй бид нар нэхий тий энэ ямар нэвтрүүлгийн бас дуусах гэж бодож байна зи ерөөхдөө нөгөө хог хог гэхээр хүмүүс амар энгийнэр хүлээж аваад байгаа боловч яг үндэ ингээд бидний үед айгуу тулгамцсан асуудал болоод байгаа гэдгийг хүн болох мэдээсээ гэж хүсэж байна яг бидний ярианы баг зэрэг баг сайн ойлголт авсан байх тэ хүмүүс баг хогны тухай ярихлаа за хог байж лээ тэгвэл байсаар л ирсэн байх ч болно гэд нөгөө тоодгүй гэхдээ энэ нөгөө яванда бид нэр хэрэгсэхгүй өнгөрөөд байвал эргээд одоо ирээдүйд хичнээ их хар хүнөл би би болохыг одоо бид бүр өөртөө бүр буу таашгүй болоод нөхцөл байдал үсэд байгаа хгүй юм хана олсон удаал тэгэхээр хүн болох энэ дээр нэг анхаарлаа хандвал бас тий би төвшөгөө элтгээр төрөний нөгөө яагаад бид нэр сөөхийнхөө дараас сөөхийн төлбөр төлдөг байжж манай байрны үднд нэг гурван хогийн сав тавчаас гэж шаардлага тавьж болохгүй гэж тий удахгүй тэгтээ гой болох ах уу шин залуу үе гарч ирээд ер нь бол удахгүй гой болно гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Гадаад сурсан, гадаад байсан зөндөө хүмүүс буцаж очиод юм санаач л хэрэгжүүлэн гэж бодоод байгаа. Тэдний одоо түүчээ болол төвшөө ийм гой нэвтрүүлэг хийж байгаа гэж би бас бодоод байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тийм жижиг юмнаас эхлээл хэшгээгийн санаа одоо төвшүүлж байгаа санаа бас аваштай зөндөө л байна. Жижиг юмнаас эхлээл жоохон жоохон өөрчлөлт технологийн боловсрал тиймэрхүү энгийн одоо мэдээлж үлт хэм үү мэдлэгж үлт хэм үү тэр энгийн хүмүүст сайн ойлголцох л болох л та тэгээд дээрэс нь санаасан сайн 
юмнууд энэ хангаа төгчгөд бол нэг асуудал байхгүй ах тэгээд удахгүй Улаанбаатар аягүй гой болох ах уу аха за баярлалаа мэдээж ерөө л батар шиг тий юу яах вэ одноо нэг төрөн гаргалгаа гэж ярьж ирсэн шүү тий та нар яг хэлсэн бүх юм аягүй гой салагдсан а тэгээд хэрвээ одоо жишээ нь хогийн асуудлыг шийдэх гэх юм бол ер нь ингэж ярьдаг шүү тий а мөнгө бол бүх амьдралын хамгийн чухал зүйл шүү дээ мөнгөөр маш олон асуудлыг шийдэж болно гэж ярьдаг шүү дээ тэгэхээр хогийг ч гэсэн мөнгөөр тодорхой хэмжээнд шийдэж болох нь шүү дээ тий би жишээ монгол улсын иргэн хангалттай мөнгөтэйгээд миний татварын 3.1-ийг улс аваад тэргээр нь хогийг ч шийдэдэг үгүй би амар баян байх хэрэгтэй байгаад хогны ах асуудлыг 3.1 татварын ха мөнгөөр шийдвэлхийн тулд одоо байгаа татварын мөнгөөр бол шийдэхэд арай мөнгө хөрхгүй байх гэж бодож байна тэгэхээр би одоо өнөөдөр авдгаасаа өшөө өндөр цалин авчээч миний татварын мөнгө ихсэн татварын мөнгөөр улс төр асуудлыг шийдэх гэдэг шүү дээ. А тэгээд магадгүй дараагийн нэвтрүүлэг дээр хэдүүлээ. Татвараа эхтүүлэхийн тулд хүн агийг орлогтой байх хэвээр шүү дээ тий. Аа. Тэгэхээр их орлогтой байх гарц бол хэдэн мянга байгаа байхгүй тий. Тэрний нэгийн талаар яах вэ гэж найдаж байна. Аа. Орлогын талаар тий. Тийм яриагаар энэ өдрийнх яриаг. Асуудлыг бол шийдэх нь их татвар төлөхөд. А тэгэхээр их татвар төлөхийн тулд их орлогтой байх байна. А яаж иргэн хүн их орлогтой байж болдог вэ гэдэг гаргалгааг Европод яаж гаргасан юм бэ гэдгийг айгүй инженер тайлбарлаж болдог байхгүй. Тэгээд би тэрийг дараагийн сэдвэр дээр ярий гэж боддлоо. За баярлалаа. За за ингээд нэвтрүүлгээ дуусах юм. Тэгээд нэвтрүүлэлтэд хамт байсан баярлалаа. Монголоос зочин болж орсон ихшгээдээ маш их баярлалаа. Ажилт нь өндөр амжилт төсөө. А бид нар аль болох та бүхний ажлыг а дэлхийгээр тархсан монголчууд дараа дэмжих болно. Тэгээ та нар битийн сэтгэлээр унаараа бүгдээр хамтдаа монголд байгаа монголчуудыга тэр дунд Улаанбаатар төвлөрийн хот суурнд байгаа монголчуудаа сайхан тэг хогны тал дээр боловсруулалын нөхшөө сайн боловсруул олго ёо гэдэг нэвтрүүлгээр өндөрлөө ёо. За баяртай. Thank you.